ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிட்னியோட அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஸோ கிட்னி வந்து ஒரு மெயின் ஆர்கன் ஆஃப் எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லுக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் சஜஸ்டட் இந்த டைம் வந்து பிபிடியில் ஒரு கிளாஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லெட் சி ஸோ கிட்னி கிட்னிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீன் ஷேப்டு ஆர்கன் நம்ம பாடியில் நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதில் கிட்னியோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ பீன்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இது இதோட அவுட்டர் லேயர் இருக்குது இல்லையா கேப்சூல் அந்த கேப்சூல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஆனது தென் இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு பல்ல மாதிரியான போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது டிப்ரெஷன் இந்த டிப்ரெஷனுக்கு பேர் ஹைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைலமில் தான் ஆர்டரி வெயின் தென் யூட்டிரஸ் அப்புறம் இந்த பெல்விஸ் யூரிட்டர் இது எல்லாமே பாஸ் ஆகும் யூட்டிரஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக யூரிட்டர் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க யூரிட்டர் தென் லேயர்ஸ் லேயர்ஸ் ஆஃப் கிட்னி பார்த்தோம்னா மூணு ஏரியாஸாக பிரிக்கலாம் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து கார்டெக்ஸ் இந்த எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது கார்டெக்ஸ் தென் இன்னர் மெடுல்லா இந்த ஏரியா வந்து மெடுல்லான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் அந்த பிரமிட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் மெடுல்லான்னு சொல்லுவாங்க தென் ரீனல் சைனஸ் ஸோ ரீனல் சைனஸுங்கிறது இந்த ஏரியா இது இது வந்து இதெல்லாம் இந்த ஏரியாலாம் சைனஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே தான் இங்கே உருவாகிற யூரின்லாம் ஃப்ளோ ஆகி வெளியே வரும் அதனால் அதை பேர் சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் நெஃப்ரான் சாரி ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி ஸோ கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் தான் நெஃப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நம்ம பாடியோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் எப்படி செல்லோ அந்த மாதிரி கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் வந்து நெஃப்ரான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் நெஃப்ரான்ஸ் வந்து ஈச் கிட்னியில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வி வில் சி இந்த அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இருக்கும் இதில் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் தான் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் ஜக்ஸ்டா மெடலரி நெஃப்ரான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காம்போசிஷன் ஸோ இது எதால் மேடப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிற ஏரியா ப்ளஸ் இதை கவர் பண்ணியிருக்க ஏரியா இதுக்கு பேர் ரீனல் ஆர் மால்பீஜியன் கேப்சூல் கார்பசூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா தென் ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த டியூப் இதெல்லாம் டியூப் மாதிரி இருக்கா இதுக்கு பேர் ரீனல் டியூப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஏரியா தான் ஒரு நெஃப்ரான்ல ரெப்ரஸண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் இட் வில் கம் லேட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீனல் கார்பசூல் இது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஆர்டரியோட எண்டு இதெல்லாம் ஆர்டரியோல்ஸ் தென் இதை கவர் பண்ணி இருக்கிறது வந்து பவுமன் கேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து இந்த க்ரீன் கலரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஹைலைட் பண்ணது இது வந்து ப்ராக்சிமல் டியூப்னு சொல்லுவோம் கிளாமருலஸ் கண்டெயின்ஸ் கேப்பிலரிஸ் கிளாமருலஸில் வந்து கேப்பிலரிஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதாவது இது ஆர்டரி ஆர்டரியோல் தென் ஆர்டரியோல்லேருந்து வெளியே ஓப்பனாக அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பொருள் வெளியே வரும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் கேப்பிலரின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் பை பவுமன் கேப்சூல் பவுமன் கேப்சூலுங்கிறது எதாவது மேடப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு லேயர் இருக்கும் இன்னர் விசைரல் லேயர் அவுட்டர் பரைட்டல் லேயர் அவுட்டர்னா பரைட்டல்னு அர்த்தம் விசைரல்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இன்னர் லேயர் நெக்ஸ்ட்டு ரீனல் டியூபல் ஸோ ரீனல் டியூபில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்கும் ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டர் டியூபல் லூப் ஆஃப் ஃபென்லி டிஜிட்டல் கன்வெலேட்டர் டியூபல் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டர் டியூபல் தென் ஹென்லிஸ் லூப் தென் டிஜிட்டல் கன்வெலேட்டர் டியூபல் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் செகண்ட் டைப்பான ரீனல் டியூபல் இதில் டிஜிட்டல் ஹேர்பின் பென் சாரி இதில் லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அஞ்சு ஏரியாஸ் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட் டிசெண்டிங்னா மேலேருந்து கீழே இறங்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மேலேருந்து கீழே இறங்குது அண்ட் திக்காக இருக்கு ஸோ திக் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட் இது தின்னாக இருக்கு தின் டிசெண்டிங் செக்மெண்ட் இதே மாதிரி இந்த சைடு கீழேருந்து மேலே ஏறுது அதனால்
ஸோ ப்ராக்சிமல்னா பக்கம் கன்வெர்டட்னா வளைந்த ஸோ இது பக்கத்தில் வளைஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ப்ராக்சிமம் கன்வெர்டட் டியூபல் இதே மாதிரி இது தூரமாக வளைஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டிஜிட்டல் கன்வெர்டட் டியூபல் அப்புறம் ஃபைனலாக இங்கேருந்து வர டியூபுக்கு பேர் கலெக்டிங் டெக் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அதை யூரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ஏரியா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் யூரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்போ இது கலெக்டிங் டெக்டுக்கு வருதோ அப்போ தான் இங்கே உருவாகிற பொருளுக்கு பேர் யூரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே இருக்கிறதுக்கு பேர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இங்கே இருந்துச்சுன்னா பிளட் இங்கே இருந்துச்சுன்னா யூரின் அப்போ நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கிளாமருலர் ஃபில்ட்ரேட் ஸோ இதுக்கு பேர் கிளாமருலர்ஸில் ஃபில்டர் ஆகிறதுனால கிளாமருலர் ஃபில்ட் கிளாமருலர் ஃபில்ட்ரேட் அங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா தான் கலெக்டிங் டெக்ட் வந்தால் தான் தட் இஸ் கால்ட் யூரின் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஜக்ஸ்டா கிளாமருலர் அப்பரேட்டஸ் ஸோ ஒரு கார்டிகல் நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜக்ஸ்டா மிடில் இருந்து இருக்கோம் இங்கே என்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா மேக்குலா டென்சா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் கியூபாய்டல் எபிதீரியல் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் மெசாஞ்சியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ஏரியா இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட்ஸ் செல்லுலார் நெட்ஒர்க் ஸோ அங்கே இருக்கிற நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் தென் ஜக்ஸ்ட்ரா கிளாமருலர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த ஆர்டரியை சுற்றி அஃபரண்ட் ஆர்டரியோட சுற்றி இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்மூத் மசில் கண்டெய்னிங் கிரானுல்ஸும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ கிரானுல்ஸ்னால என்ன அர்த்தம் அங்கேருந்து ஏதோ ஒன்று ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் கிரானுல்ஸ்னாலே அங்கேருந்து ஏதோ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் என்ன ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் கிரானுல்ல இருந்து ரெனின் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ரெனின் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டினோட ஆக்ஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரெனின் என்ன பண்ணும் பிபியை மெயின்டைன் பண்ணும் எப்படி பிகாஸ் ரெனின் கேரிஸ் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் ஆஞ்சியோடென்சின் டூ டு ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன் டூ ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ஸோ இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூங்கிறது ஒரு வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதனால வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளட்டஸில் வந்து சுருக்கமடையும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா பிளட்டஸும் சுருங்குச்சுன்னா என்ன ஆகும் பிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெனினோட ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெனின் எப்படி ஆக்சுவலாக ரெனின் கேரி பண்ணுற ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் தான் இது வந்து ஏசிஇயோட வேலை ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் மின்சின் இதோட வேலை தான் இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ஒன் டு டூ ரெனின் என்ன பண்ணுனா ஆஞ்சியோடென்சினோஜனை ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ தேர் பை ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன்னு ஃபர்தராக ஏசி மூலியமாக ஆஞ்சியோடென்சின் டூவாக மாறும் இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூ தான் ஒரு வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இட் காசஸ் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஆல்டோஸ்டிரம் இது ரெண்டுமே பிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரெண்டும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ரெனினோட வேலை ஸோ ரெண் எப்பப்பெல்லாம் நம்ம பாடியில் பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி இல்லை அதிகம்னு கிட்னி டிடெக்ட் பண்ணதோ அந்த டைம்லலாம் இந்த மாதிரி ரெனின் வந்து கிட்னி பிளட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ஸோ ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும் த்ராம்பாக்சைன் ஏ டூ இது வந்து கொயகுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் தென் சைட்டோகைன்ஸ் இந்த சைட்டோகைன்ஸும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அதுலலாம் இன்வால்வாக இருக்கும் அண்ட் இது இல்லாமல் வேறு என்ன வேலை அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிளாமரர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் ஸோ இங்கே ஃபில்ட் இங்கே இல்லை இங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் ப்ரோஸ்டர் லேண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணும் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணும் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு நார்மலுக்கு வரும் இதே ஃபில்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் நார்மலுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல க்ளோஸ் டாக்லாண்டிக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது ஜஸ்ட் ஒரு இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பிபிடி ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க because i am regularly posting uh, human anatomy physiology videos as well as pharmacology and sometimes uh, science related videos so idellathaiyum neenga paakkanum appdi nenachinga nama channel subscribe panni vechukonga appo dhaan subscribe panni bell icon all kudutha vechukonga appo dhaan na next video podumbodhu ungalku notification varum appo na tuition eduthirukken for indha mariyum ppt la eduthirukken as well as notes la eduthirukken like na